不同人制作烟雾玻璃，小表弟制作。烟雾玻璃是个什么玩意呀、啊？我怎么从来都没有见过呀？不过我想到了一个好方法。首先，我们在地上挖一个两个深的坑，挖好以后在里面放上石油块，再倒上水，最后拿出玻璃放在产生的烟雾上面。你们看，这样不就把烟雾装进了玻璃里了吗？狗华制作，小表弟那做的一点也不像烟雾在玻璃里，我做的才是真的把烟雾装进了玻璃。首先我们打开触发器，点击事件，点击道具，选择投掷物击中物品，接着把投掷物的类型换成圣诞小雪球，然后点击动作，点击特效，在位置上播放特效，特效类型选择烟雾十六，最后转换玩法模式，把雪球丢到玻璃上。你们看，烟雾就进去了玻璃里，是不是很牛逼 ？Oh my god！ 哇！不同人制作幸运之花，小表弟制作。以后这么简单的比赛就别叫我了，幸运之花这玩意谁不会做啊？简直就是在侮辱我的智商。首先我们在地上种一朵花，种好以后从侧面往地下掏空。在花的正下方放一个箱子，在箱子里面放上一些宝贝，最后把这个坑给填起来。你们看，一朵幸运之花不就大功告成了吗？只要把这朵花给挖了，就能发现下面的宝藏了。狗华制作，小表弟做的，我都不想说，他那个哪算什么幸运之花呀？我做的幸运之花比他的厉害多了。首先，我们同样在地上种一朵花，种好以后打开触发器。点击事件，点击玩家，选择玩家进入区域，区域设置在这朵花的附近。接着点击动作，点击道具，选择创建掉落物，掉落物类型选择稀有的矿石。最后转换玩法模式，现在只要进入这朵花的区域，就会掉落宝石。这不就是幸运之花吗？盘点不同人的考试奖励，第一个黑子，小黑子考试居然还想要奖励。他们每次考试都是火速交卷，试卷上都是乱七八糟的写，所以每次考试都考个二三十分，所以他们的奖励就是挨打，吃爸爸的辣椒炒肉。第二个小心眼，小心眼真是太可恶了，最好别惹到小心眼，不然小心眼会在心里默默的算计你，然后找时机报复你，所以他们的奖励就是无穷无尽的作业。一辈子都写不完。<笑>第三个路人，路人还算是比较努力了，每次考试前都会认真复习，他们每次考试都考得还不错，所以他们的考试奖励是一堆的美味零食，真是太幸福了。Nice. 第四个真爱粉，真爱粉那可太努力了，每天除了吃饭睡觉，基本上一心扑在学习上。所以他们的成绩那可是蹭蹭的往上涨，每次都能考满分一百分。他的考试奖励那可太好了，有各种各样的游戏机，还有零食和迷你币。Oh my god！ 哇！盘点不同人的课堂待遇。第一个后排大神，后排大神脾气非常的暴躁，天天一到学校就是睡觉，也不知道晚上都干嘛去了。老师对他们也是睁一只眼闭一只眼，只要不破坏课堂纪律就行。第二个学渣，对待学渣，那老师可不会手下留情的，有事没事就抽查他们的作业，或者检查他们最近有没有背书背单词，所以他们在课堂上就像是热锅上的蚂蚁，非常的难熬。第三个普通学生，普通学生就好得多了，老师不会太为难他们，只要他们作业写完，书背完。成绩考得差也不会太责怪他们。第四个优等生，优等生非常受老师们的欢迎，平常犯点小错什么的，老师也不会太计较，很少会去批评教育他们。第五个学神，学神那还用说吗？待遇无敌好，老师都没他们懂得多，天天舒服上学，舒服放学。盘点不同人的撸数奖励，第一个小偷。哎呀，最近都快吃不起饭了。到处都是监控，根本偷不了东西，只能来砍顶树卖钱了。这是咋回事啊？砍树怎么掉的是偏偏啊？我不是见鬼了吧？第二个恶霸，我恶霸一登场，全场欢呼。哎呀，这树林里的树可真不错，今天全是我的了，卖了树买酒去。卧槽！
怎么出来这么多爆爆弹啊？导演，你不讲武德。第三个路人，哎呀，好久没来砍树了，今天让我来砍点树，回家做个新房子。哇塞，这是什么操作？看一个木头掉落999个木块，把我的背包都给塞满了，这也太爽了吧！第四个五年老粉，好久没来，这里的树都长这么大了呀，正好砍点树去换一台新电脑。哇塞，我没眼花吧？怎么砍树还报迷你币呀？太棒了！我要成为世界首富了。盘点不同人的挖矿奖励，第一个小气鬼。哇塞，这次我要发财了呀！这些赤岩矿石全都是我的了。有了这些矿石，我都可以成为迷你世界的国王了。哎，怎么回事啊？把这些矿石挖了以后掉落的怎么是大便啊？真是臭死我了！第二个熊孩子，哈哈哈，太爽了。太爽了！这里全是值钱的宝石，我把它们挖了，全拿来买武器，把他们的家都炸个稀巴烂。哇塞，这里面居然还有宝石，发财喽！啊，怎么嗝屁了？这是谁在坑我？第三个倒霉蛋，哦吼！没想到我倒霉蛋还有走运的一天，居然有这么多的玛瑙石等着我挖，这下我要发财喽！啊，这里怎么还有岩浆陷阱啊？就不能让我走一次大运吗？第四个善良的孩子，太好了，太好了！这下爷爷的病有钱治了。爷爷已经得了好多年的绝症，一直没钱治病。现在我要发财了，我要让爷爷好起来。喂，这里面怎么还有箱子啊？哇塞，这里面全都是钱，我要拿去救助那些穷苦的人。不同人考试前的准备。第一个熊孩子，熊孩子的成绩那简直是惨不忍睹啊！每次都是考二三十分，那他考试前在干嘛呢？他考试前整整玩了一个晚上的电脑，第二天到考场直接就开始睡觉了。第二个黑粉，黑粉比熊孩子好那么一点，能考个四五十分，那他们考试前在干什么呢？他们考试前一直在和别人对碰，手机、键盘都要被他给按坏了。第二天同样开始打瞌睡。第三个路人，路人的成绩可比黑粉他们好太多了，起码也能考个七八十分。他们考试前一直在努力的复习，看各种复习资料，所以他们成绩不好都难。第四个真爱粉，真爱粉那可太牛了，每次考试都能考一百分，但是他们考试前在干嘛？你们绝对想不到。他们居然一直在睡觉，真是人比人气死人呀！考前不用复习也能考满分。盘点不同人以后的身份，第一个就是恶霸以后的身份了。这是什么破地方啊？墙上和天花板全都是洞，下雨天不要被淋死啊！让我来看看到底是啥身份啊！卧槽，居然是太监，恶霸也太可怜了吧！第二个是黑粉以后的身份，黑粉也是我非常讨厌的人。哎，黑粉的房子怎么连房顶都没有？这大冬天的不要被活活冷死啊！到底啥身份才会住这房子？哎呀，原来是乞丐呀、啊！谁让他们天天喷人，罪有应得。第三个路人，路人的房子看起来还算正常，房子里面看起来也还不错。那路人以后会是什么身份呢？哎呀，居然在电子厂里打螺丝，听起来还是挺累的。要是给我点个关注的话，立马变成项目经理。第四个真爱粉，虽然真爱粉这房子看起来简单，但是我觉得他的身份肯定不简单。哇塞，这里面全都是迷你币，太好了吧！哇塞，居然全球首富！不说了，我要去找真爱粉了，我也要当有钱人。盘点不同人成功的道路。第一个小偷，小偷每天就知道去偷东西，他成功的道路非常的曲折。不对，是压根没有成功的道路，因为他随时就会被警察叔叔抓进警察局，在里面待一辈子。第二个黑粉，黑粉的成功道路还是比较曲折的，一不小心就会失败，而且因为他们的嘴特别的碎，根本忍不住不喷人，所以让他们的成功之路更加艰险，基本上不可能成功。第三个路人，路人的成功道路那就比较平坦了，毕竟他们努力又善良，所以一路上都有很多帮助他们的人。虽然偶尔遇到一些麻烦，但是也能轻松解决。第四个真爱粉。
真爱粉真别太离谱，他们一出生就成功了。别问为什么，问就是因为他们的爸爸是马云。<笑>一个字，绝。<笑>